matukio makubwa iwe habari mbaya ama nzuri ya kusikitisha kuhuzunisha yaliyofanyika na watu wa zamani au wa sasa lolote lile ilimradi likiwa ni tukio utalipata hapa kwenye matukio makubwa Mungu ameiomba dunia kwa mfano wa ajabu sana. Na walimwengu wake nao wakawa wa kushangaza kila kukicha. Watu kujimwambafai na kudhani wataishi milele kuwafanya wanadamu wenzao kama madaraja. Maisha yao kujachezea mfano wa mpira uwapo uwanjani. Kwa nini wa Afrika tuliumbwa wadhaifu ili hali wengi tuna miili mikubwa? Ni kweli wazungu wamepewa nafasi kubwa kwenye maisha kuliko sisi? Ipi shida hasa ya ngozi nyeusi? Kila mfano wa kitu kibaya kutendewa mwanadamu unatokea Afrika. Ungana na mimi kwenye kisanga hiki cha mfalme Leopard wa pili na umwagaji damu za Afrika wenzetu wapatao milioni kumi. na bado alipokufa nchi yake ikamjengea sanamu ya kumbukumbu. Leopard alizaliwa katika familia ya kifalme mwaka 1835. Ujana wake ulikuwa wa kawaida katika makuzi ya kifalme. Alitumia muda mwingi kujifunza kuwinda na kulenga shabaha. Alijiunga na jeshi na alimuoa mtoto wa mfalme wa Australia, lakini hakuna alitegemea kuwa atakuja kuwa muuaji wa kushindana na Adolf Hitler. Leopold wa pili Aliapishwa kuwa mfalme mwaka 1865 na alitawala Ubelgiji. Ndoto yake kubwa ikawa kuiona Ubelgiji ikiwa na koloni nje ya Ulaya kama ilivyokuwa kwa mataifa makubwa kama Uingereza, Ufaransa, Hispania na Ureno. Jicho lake la kwanza lilikuwa kuichukua Ufilipino wakati huo likiwa koloni la Hispania. Alitengeneza adili na Malkia Isabel lakini kabla ya makubaliano kufikia mwisho Malkia Isabella alipinduliwa. Leopold alianza kuangaza macho yake katika bara la Afrika. Kisiasa hakuwa na umuhimu sana kwa sababu nchi yake ilikuwa ndogo tena nafasi ya kifalme katika Ubelgiji haikuwa na mamlaka makubwa lakini Leopold wa pili alifaulu kama mwanabiashara alitafuta kila njia ya kuongeza mali yake. Kwa njia hii alianza kujihusisha na habari za Afrika na hasa Kongo. Mwaka 1878 Henry Stanley inasadikika alikutana na Dr. Livingstone katikati ya msitu wa mvua wa Kongo. Magazeti yaliandika habari hii ya kuwapongeza mashujaa hawa wawili kwa kugundua msitu wa Kongo, lakini hakuna aliyeuliza walifuata nini kule. Miaka michache kabla mkutano wa Henry Stanley, Dota Livingstone na Leopard wa pili alianzisha Africa Society iliyoshughulika kuchunguza bara la Afrika na yeye akiwa mfadhili mkuu. Mfalme alipeleka zawadi nyingi kwa raia wa Kongo ikiwemo nguo na magari. Mfalme Leopard wa pili alifanikiwa kushawishi Congress iliyofanyika mwaka 1885 Berlin kuwa Kongo ni nchi huru. Utawala wa Leopold wa pili ulikuwa wa kidiktikta na wakutisha. Aliua mamilioni ya watu bila kujali mradi walikwenda kuchimba dhahabu kuinda tembo ili apate meno. Wananchi walilimishwa mashamba makubwa ya mpira. Mfalme Leopold wa pili alifaulu kujipatia utawala juu ya maeneo makubwa ya beseni ya Kongo kama mali ya kampuni binafsi ambamo yeye mwenyewe alikuwa na hisa nyingi sana. Mfalme Leopold alishirikiana na mpelelezi Henry Morton Stanley aliyeweka misingi kwa yote yaliyotokea baadaye. Kwa njia hii alielekea kufanya Kongo kuwa mali yake binafsi. Baada ya kutawala sehemu za Kongo alitafuta utambulizi wa utawala wake kutoka nchi mbalimbali. Mwaka 1884 Marekani ilitambua dola huru ya Kongo. Sasa hasira yake ilikuwa kubwa kiasi ya kusababisha mashindano kati ya mataifa mengine ya Ulaya juu ya athira katika Afrika. 
Mkutano wa Berlin mwaka 1985 ilikubali dola huru la Kongo kama nchi ya kujitegemea iliyokuwa mikononi mwa shirika la Leopold. Leopold mwenyewe hakukanyaga ardhi ya Kongo, nia yake ilikuwa utajiri pekee. Alifaulu kujitajirisha lakini bei ghali ililipwa na watu wa Kongo. Badala ya kulinda wenyeji dhidi ya biashara ya watumwa jinsi alivyotangaza kote duniani, alikodi malighafi za Kongo kwa watu na makampuni waliompa pesa. Makampuni haya yalipewa mamlaka ya kulazimisha wenyeji kuwafanyia kazi ya lazima kama kubeba mizigo na kukusanya mpira msituni. Mfalme Leopold wa pili alitajirika kwa sababu teknolojia mpya matairi ilihitaji kiasi kikubwa cha mpira iliyopatikana pekee katika misitu ya nchi za tropiki kama Kongo. Baadaye mashamba ya mipira yalianzishwa lakini wakati ule viwanda vilitumia mpira asilia. Wakala wa Leopard walidai kila kijiji kilete kiasi fulani cha mpira. Kama hakikuletwa walitoa adhabu kali kwa kusudi ya kuwatisha wengine. Watu maelfu walikatwa mikono yao. Unyama ulisababishwa watu kujitetea kwa silaha. Upinzani huu ulikandamizwa kwa ukali zaidi. Kuna makadirio ya kwamba chini ya utawala wa mfalme Leopard wa pili idadi ya wakazi wa Kongo ilipungukiwa kutoka watu milioni ishirini kubaki milioni kumi pekee. Habari za unyama wa utawala wa Leopard ulienea kwa sababu wamishonari walipeleka barua na picha kwenda Marekani na Ulaya. Tangu mwaka 1903 kamati za bunge la Uingereza zilifanya utafiti kuhusu hali ya utawala wa mfalme Leopard wa pili. Upinzani ulikuwa pia ndani ya Ubelgiji na watu wengi waliona aibu kuhusu matendo ya mfalme wao. Baada ya upinzani kukua mwaka 1908 mfalme Leopard wa pili alikabidhi Kongo kwa serikali ya Ubelgiji ikawa Kongo ya Kibelgiji. Mfalme Leopard wa pili alipokufa mwaka 1909 watu barabarani walikashifu maiti yake ilipopita wakimuita aibu ya taifa. Kongo ya Kibelgiji ni jina la koloni la Ubelgiji katika Afrika ya Kati hasa katika beseni ya mto Kongo kati ya mwaka 1908 hadi mwaka 1960. Leo hii ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika miaka ya 1925 hadi mwaka 1946 maeneo ya Rwanda na Burundi yalitawaliwa kama sehemu za Kongo ya Kibelgiji. Kongo ya Kibelgiji ilianzishwa wakati wa kuhamishwa kwa dola huru la Kongo kutoka mali binafsi ya mfalme Leopard wa Ubelgiji kwenda mikononi mwa serikali ya Ubelgiji mwaka 1908. Utawala wa mfalme ulionekana kuwa wa kinyama na upinzani dhidi yake ulikuwa katika nchi nyingi za dunia. Alipaswa kukabidhi koloni lake binafsi mikononi mwa serikali ya Ubelgiji iliyomlipa fidia kwa mali aliyoacha. Picha za watoto waliokatwa mikono kama adhabu chini ya Leopard wa pili zilienea na kusababisha madai ya kumuondolea utawala wa Kongo. Wabelgiji walijitahidi kuboresha hali ya maisha ya wenyeji baada ya miaka mibaya ya Leopard wa pili. Nia ilichelewa kuonekana hali halisi kwa sababu utaratibu wa kulazimisha Waafrika kufanyia kazi kampuni na shirika kubwa liliendelea hata bila idhini ya serikali mpya ukaendelea kudai vifo vingi. Kwenye uwanja wa elimu, matibabu na mawasiliano, jitihada za siasa mpya zilionekana zaidi. Kongo ilikuwa kati ya nchi chache ambapo lugha za kienyeji zilifundishwa shuleni kwa sababu shule nyingi ziliendeshwa na wamishonari. Kwa upande mwingine ubaguzi wa rangi uliwaruhusu Waafrika wachache sana kufikia ngazi za juu za elimu. Makampuni makubwa ya migodi kama vile Societe Generale na Union Mineral du Hount Katanga yalichimba madini hasa katika jimbo la Katanga. Makampuni haya yalikuwa na athira kubwa. Katanga ilikuwa maarufu kwa shaba iliyochimbwa huko, alafu pia uranium iliyotumiwa kwa mabomu ya kwanza ya kinyuklia ya Marekani mwaka 1945. Baada ya unyama wa miaka ya Leopard wa pili, upinzani dhidi ya utawala wa kikoloni ulikuwa hafifu. Kuanzia miaka 1920 wakongo wengi walionyesha upinzani huu katika madhehebu mapya ya wafuasi wa Simon Kimbangu yaliyopigwa marufuku na Wabelgiji kuanzia mwaka 1926. Tangu mwaka 1950 upinzani uliongezeka na kuonyesha pia uso wa kisiasa. 
Wabelgiji ambao hawakujiandaa kwa madai hayo yaliwapasa kukubali uchaguzi wa halmashauri na mingi mwaka 1957. Mwaka 1958 vyama vya kisiasa vilikubaliwa. Harakati mbili muhimu kati ya hivi zilikuwa Abako Alliance de Bakongo chini ya Joseph Kasavubu na MNC Movement National Congolais chini ya Patrice Lumumba. Mwaka 1959 mkutano wa wanasiasa wa Kongo ulidai uhuru wa nchi. Wabelgiji walijaribu kuchelewesha harakati hizo lakini baada ya kutambua matatizo ya serikali ya Wabelgiji ilitangaza mnamo Januari 1960 kuwa uchaguzi utaendeshwa haraka na baada ya miezi sita Wabelgiji watakabidhi nchi kwa wenyeji. Chama cha Patrice Lumumba kilishinda kwa kura nyingi na akawa kiongozi wa kwanza wa nchi huru kama waziri mkuu. Kwa sasa kila kitu kimebadilika. Baada ya tukio zito la Marekani, George Floyd kufariki, ndipo mambo mengi yakaibuka, hususan vita mpya ya ubaguzi wa rangi. Huko jijini Brussels nchini Ubelgiji, waandamanaji walimwagia rangi nyekundu salamu la aliyekuwa mfalme wa taifa hilo, leo wa pili. Hii ni ishara ya majuto na kumbukumbu za watu weusi waliofariki katika mikono yake inasadikika ni zaidi ya watu milioni kumi. Ma salam. Falia tafadhal na kuomba subscribe channel yetu ya Molito Brands. Pia usisahau kuwa application ya Hadith app imerudi kwa kishindo. Sasa unaweza kusikiliza na kusoma hadithi zote bure. Kuna kipengele cha makala kimeongezeka. Pia unaweza kusoma hadithi mbalimbali za watoto. Hivyo ni vyema ukawa nayo kwa faida ya mtoto wako pia. Inapatikana Play Store na hata wewe ambaye unatumia kifaa ambacho si Android unatembelea website yetu www.hadithapp.com ni watakie siku njema na ufuatiliaji wa vipindi mbalimbali vinavyofuata hapa hapa kwenye channel ya Molito Brand Asante